Mirë, këthemi dhe njërë së bashku në transmitim të drejt për drejt, jeni duke ndekur dita jonë, këtur në ekranin e A2CNN, Bleni da Ullona e bashkë me neta një edhe Merita Hakle, producente ekzekutive këtu, me cilën flasim për politikën e kësa i jave, ndërkoj që kjo jave një, së mëngjes Merita. Mëngjes Merita, mësë 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 mëngjes Merita, po thuaj se në fundë, është koriku dhe presim këtë gjithë që të finalizohet me miratimin e dhe si thua është për t'i vëmë pikë dhe reformës zjedhore që shkaj që është bërë dhe rimë tani. Por në duke si kur kemi kërëministrin cili ndodhët për barë ose në mes të një zjarë, mi disë dy opozitave. Kemi opozitën në parlament, por naturisht edhe kërkesat që jo të pakte që ka vënda opozita i është parlamentit e cila kërkon që të miratojt sa më shpejt e dhe kodis zjedhore. Si e shikon në qëndrimin e kërëministrit pikërisht me disë të një të spalë duhet thënë, apo jo? Në fakt, janë shtuar zërat me sratve të socializve, se për shka këtë pasis në kuvend të një kërkesa për ndryshimin e kushtetutës, se cila ka tre qështje e kërësore, sistemin në zgjedhore për lista të hapura, heqe në koalicioneve dhe rritje në pragut në 5%, janë kërkesa të ardhura nga opozita në parlament dhe tashma ajo është në procedur dhe prite që votimi saj të kryhet, të hidhet për votim sinism në parlament me datën 30 korik. Nga socialistët është thënë se pikërisht nuk do të kaloj paketa e dakorcuar për e amendamenteve për reformën zjedhore, pa u miratuar këtë ndryshime kushtetuese. Në logikë, është okej kur thua që fillimisht të të ndryshojmë kushtetutën dhe më pasë qështjen e reformës gjëdhore, duke pasur parasysh edhe hierarkin e ligjeve në në vend. Kushtetuta është e para dhe kodis gjëdhore vjen pasaj. Por sa lidhen këtë qështje me njëra tjetërën, duke pasur parasysh qëfar është kaluar në këshillin politik për të kaluar më pas në Komisionin e Reformës gjëdhore dhe më pas në seancë plenare. Ajo qëfar është dakordësuar si pas marveshje së pes që e shorit edhe me ndërmjetsimin në ndërkomtar nuk përfshin qështje të listave të hapura pra ndryshim të sistemi zjedhore apo qështje të ndryshimeve të pragut. Por nëse mažoranca do tishtë e prirur që këtë qështje pra këtë nismë të ndryshimeve kushtetuese ta kalonte, sigurisht që jo vetëm merë fund ajo që farë është të dakorcuar për momentin për do duhet të rishkruhet kodis gjedhore nga e para, për një sistem tjetër gjedhor, për se si do të formatohen koalicionet pra i futen fazës e një një debati komplet tjetër për të ndryshuar kodin zjedhor dhe duke të sukur shkelet me të dy këmbët ajo që farë është dakorcuar praktikisht me pes që shorë. Do të këtë një mënyrë më të letë, një rrugë më të letë, nuk ka meri dhe një mënyrë tjetër për ta për këtë? Përveç kësaj të rënit ka gjatë kjo e bënd të të ngëllojit të pa mundur, gjithë shka? Në rrasë se jemi angazhuar për muaj me radhë, për të dakorcuar atë që farë u dakorcua me pes që shorë, dhe në fund të fare qështja sistemi zjedhore ishte një qështje që nuk do të prekej për momentin dhe kjo u firmose dhe nga Rudina Hajdari, atëherë tani për që farë u e zaruan të gjitha ato energji diskutime pa fund dhe i në rezidencen amerikane, për të arritu një marveshje e cila do të mbetej vetëm e til energjit të papara të të gjithë përfajsuazve dhe ekspertve që janë atashuar pra në këshillit politik për të përmbyllur këtë ndryshime zjedhore. Ndryshimi sistemi zjedhore në kushtetut do të thot që ti dë ndryshosh nga e para dhe kodin zjedhore, sepse ti po ndryshon sistemin e përfajsimit politik. Dhe në këtë rast do të merte ko dhe qështja do të shtyhej për në vjesht. A është interesuar kërë Ministri Rama për të ndryshuar sistemi zjedhore? Nuk ka qenë as një herë interesuar për të ndryshuar sistemi zjedhore ra në sy në parlament, ishte qështja e mbështetje sa saj që në fakt për e ka thënë disa herë Damian Gjiknuri për fajsu si socializve në këshillin politikë, por edhe bashkërtari Komisionit të Reformës Zjetore, heqe e koalicioneve. Heqe e koalicioneve nga ata që e mbështesin edhe në ndryshimin e sistemit, pra të listave të hapura, si pas tyre do të vinë të diçka si automatike, Në rrasë se do të hapëshin listat dhe partit politike do të dilin se cila me listën e tyre, me listën e saj më vete. Mirë po ajo që farë bje në sy është prezenca në këtë nismë kushtetuese e një pragu prej 5% e cila penalizon absolutisht dhe forcë të vogël politike dhe favorizon vetëm tre partit e më dha politike. Për socialistët sigurisht kjo nuk përbën asë një loj problemi. Në momentin që hiqen koalicionet, 
do uh, Partia Socialiste në 30 vite është vot e kemi theksuar disa herë këtoj që është partia e par për vota populore dhe organizimi i forcave të tjera në koalicione um, dhe këto e theksoj edhe Zoti Rama në parlament duke marrë shembulin e lokomotivës me vagonët mbrapa uh, e, e, e vë në vështirësi në këtë ras partin socialiste në uh, kërkesën e saj për të marrë një mandat të tret pasi partia do të më demokratike do t'ishte me levizion socialiste për integrim do t'ishte me partin për drejtësi integrim dhe unitet mm -hmm. dhe shumë të forcat e tjera që tashmë janë të angazhuar në koalicionin opozitar yeah. për të mos logaritur më pas edhe se si do të marrë rjeda e uh, zhvillimeve politike dhe në momentin e, regj e regjistrimit të subjektave apo forcave të tjera politike që edhe mund të lindin gjatë saj periude dhe mund të kenë uh, jo interes për t'ju bashkuar parti socialiste mm -hmm. por uh, opozitës si e til për të për, 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 për garën zjedhore. Në, në vetëm në këtë pik, pra vetëm në heqen e koalicioneve do t'ishte interesi parti socialiste dhe prandaj edhe nisma uh, që undërmor nga, mm -hmm. uh, tre, part, nga tre grupet oh, e opozitës, opozitës të cila gjithësësi nuk, nuk janë të gjitha dakord me të tre pika, dikush në bështet një pik, dikush një tjetër dhe dikush një tjetër, uh, u pasi një nismë e nëzitur nga partia socialiste në rrasë do të mund shkoj nga heqia kolisioneve. Personalisht, unë nuk besoj që uh, Zotir Rama do të shkonte në, në këtë ndryshim të madhë të kushtetutës për momentin, uh, vetëm për, për këtë situatë, pasi uh, do t'i binte me shkelm uh, asaj marveshje që është dakorcuar nga palet edhe me ndërmjetësimin e ndërkomtarë. Në fakt, pak i paqarë dhe pozicioni i opozitës parlamentare në fakt, sepse nëse deri dje, si do mos përfajsuar nga Zotin Murizi, ishin shumë të vendosu për ato tre pika, pra sistemi zjedhor, pra gu 5%, koalicionet të, të cilat nuk i donin, duket si kur tani, po të gjoja një dek deklarat të ti, cili thoshtë e dakorë, ti jemi gati të ishim dorë nga këto dytë fundit, por vetëm të bëhet sistemi zjedhor. Pra, duket si kur në atë qka duan janë ende të paqarta, ta, dhe ndoshta kjo mund, nuk e disa përfiton pas taj qofte dhe partia socialiste, apo uh, dhe forca tjera, apo ajo besoj është më interesuara në këtë mes për të, për të arritur qëllimin e saj. Nga komunikimin që mi kemi pasur, më përfajsus të ndryshëm të këtyre forcave që tashme janë në parlament, të asaj pakice parlamentare në parlament, uh, qëfar mund kemi kuptuar është se uh, Zoti Murizi, Zonja Hajdari, dhe të, janë të pak të 15 deputet mm -hmm. të opozitës që më bështesin vetëm qështjen e listës e hapur dhe oh. do të qëndrojnë tek ajo qështje. Mirë po, uh, kjo opozit ka shumë votat të tjera, të cilat u konfirmuan edhe në miratimin e kandidatuar se presidentit. Janë 108 vota pro uh, të cilat... Uh, Kërësisht nuk lëvizin, janë vota që i bashkohen gjithmon nga opozita, parti socialiste për nisma nga më të ndryshme dhe kësaj herë edhe për një kandidatur shumë të debatuar për kërësimin e kontrolit të lartë të shtetit nga vetë radhët e socialistve, si qishtë ajo Arben Shehut. Dhe të pakten nga opozita, 15 vota theksojnë që janë të palëvizshme, por të gjithë për të gjithë të tjerat nuk kanë asë një loj garancie. Murizi, Hajdari dhe deputet Andi, Terme, Andi Përmeti për shembul i, i bindjes oh. demokratike mbështesin qështje në listave të hapura, por në mënyrë absolute jo rritje në pragut, sepse do ishte vetë e partive të vogla politike dhe kjo ishte pykpyetja kur fillimisht u publikua lista me, me përqindje 5% për pragut agun dhe heqet koalicioneve, pasi edhe koalicionet, pra një koalicioneve janë ato që ndimojnë në forcat të catkura kush, politike për të nëse bashkuar. Nëse mund të pyes, kushe përmëndi i pari këtë 5%? Kush e hodhi këtë 5% që si del për zotë? Nga burimet e mija është grupi që përfajson një metë një met musaj, pra që kush është një metë musaj? Vedete, janë, Në faqë të pyë, se jam gazetar, dhe da di se kush është. Nëmet Musaj është kryetari grupit të deputetve që kanë ardhur nga lista e lëvizio socialiste për integrim. Uh, okay. Më pas ne kemi, kemi nëmet Musaj, në kemi Edmond Stojku, një grupi ri parlamentari i, i formuar, dhe kemi edhe grupin e Muslim Murizit, ose ish grupin pra, e Ajdarit. Pra, nëmet Musaj e ka propozuar 5%? Nisma, është, Ose... nisma e publikuar në drek, nisma e publikuar një të premte në drek, mm -hmm. uh, ishte uh, një qështje e, e dakorcuar nga e sërvirur në media si e dakorcuar nga të gjitha forcat uh, në e opozitës në parlament. Në fakt është tragjikë kur dhe dhe. e mendonë se si media meret me element shumë... Po të regohemi të sielshëm dhe nuk më shkojmë më tej fjalist, të, të pranisë atyre deputetve që ndodhën parlament, që në drek më brojnë një nismë dhe në darkë 
thonë që nuk është nisë majonë. Si për fundim, asë njësë një vëndit tërë, dhe askush nuk dirë përzot, se kushe ka thënë. Media, u morëm të gjitha prononcimet e mundshme për një javë me radhë dhe u tha që jo nuk është e jona 5% që pasaj nuk i dilë të askush përzot. Si për fundim, nisë ma shkoj e tilë e plot në kuvend, u protokollua e tilë, pati tërheqe firma shëtë e shtim firma shtë tjera, dhe u konfirmua që ishin grupe të gjitha këto grupës së bashku, dikush në bështese një variant dhe dikush në bështese i tjetër. Varianti që në bështet, pa jo pjesë, a e segment që në bështet pragun 5%, e heqën e koalicionëve është në mënyrë kategorike një goditje për forcat e vogla politika, për ato organizma që përpichen që të përfshie në politikë si subjekte të caktuara politike në vijim për zjetet e akshme parlamentarë. Dështë të këtë 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 aliancës dhe të gjitha leatve që e ndohë që ndiri në qëndrimin nëndi editor në qadër dhe më pas në marveshën e realizuar me zbashës së dhe ramës, Partia Demokratika u detyrua që aleatet e sajti përfshin të gjithë në listat e veta. Dhe janë edhe atë aleat të cilët të ndodhe në sot në parlament për shkak të gjithë ati kompozimi që u bë koalicioni opozitar asa i kohe, duke zënë dhe vendet e demokratve në listën e veta partijës demokratike. Ko kemi parë që zoti Basha i ka marë dorën në selfieve, si që po thoshtë edhe vetë, në një intervjistë që ndishe pra se e kemi vërë rejtë që është në një tip fushate, ndihet pra, po duke takuar njerës, duke shkuar në vendet ndryshme, shqiptarë thjeshtë, biznese që janë vështishë si pra, duke bërë të shkaj që tingëllonë si filimi, do shta i një fushate elektorale. Dhe duke që ekonomia është pika ku po më bështetet forte dhe ku po përpichet godasi dhe qeverina, po jo? Po, Zotim Basha kemi par për javësht në një fushat të tilë, në takime me qytetarë dhe me biznesin kërësisht, duke si një fushat e fokusuar në pranin e ti më shumë në rjetet sociale, për shkak edhe të mënyrës se si ajo komunikohet, fillimisht të Zoti Basha del me një selfie në një zonë të caktuar, më pas komunikon me një ose dy qytetarë aty, më pas zhvillon të gjitha aktivitetet, publikon foto të caktuar adhe dy tre mesaje në Twitter ose në Facebook edhe rreth pas ditë zvon pas i është kompletuar e gjitha në kanali në Youtube të Partiz Demokratike para qiten të gjithë materialet të gjitha takimet që ka prezentuar, që ka zhvilluar Zotit Basha me përfajsuas të biznesit kërës i është gjagjistë taj periude. Demokratet po veprojnë në dy plane, pra përveç kësaj që përbën kërëtari partijës demokratike, kemi edhe njësën e procesit në bazë. Janë takime intensive për gjatë gjithë ditës të demokratve, lidur me atë proces që tashmë e kanë lanquar edhe si pas të të mbështetur edhe nga forumet ndërkomtare që janë të linjës partijës të demokratike për caktimin e një liste kandidaturash në bazë të parimit një antar një votë dhe më pasë vlerësimin e tyre nga një grupi caktuar që do tjetë gati brenda 25 korikut grupi vlerësimit e këtyre kandidaturave dhe filtrimit të tyre, kalimit edhe një herë për një vot finale në bazë dhe më pasë kalimin në kërësi dhe në këshilin komtarë në mënyrë që lista të jetë gati për vitin që vjen, për zjedet e vitin që vjen. Mirë, mund themi një fushate plot, tani më, edhe socialistët, pak nga nga tjetër, kanë dalë në bazë, kemi pasur gjatë kësaj fundjave në rjetët sociale mund të shifje se si ka deputet apo kërëtarë qarë që është deleguar nga partia socialiste në takime me bazën, Damian Gjiknuri, kërësisht është shumë aktiv në zonën e ti në vlorë, apo deputet të tjerë në zonat të caktuar. Ajo që farë kemi parë është që në pjesë ndërmuese nuk rruhet të distancimi social dhe kjo është fatkesi kur e shëfë që vjenë të kërish nga ta që të qeverit qeverisis ose duan të qeverisin. Shumë e vërtet, shumë e vërtet. Janë ata që na lutëm për të mbajtur regull dhe për të vërnë maska e distansë dhe kur i shikon pasaj në takime publike të linë të pytja thua, okej, po ti që farë bënë? Dhe ajo gjitha tjetër që mua më bënë për shtypje është që qoftë në njërin kraj, qoftë në kraj në tjetër, gjithë të takime, gjithë të, ku të unë zhvillohen gjithë më pa prezencën e gazetarëve.
dhe gjithmonë videot e imajet janë të kontroluar nga dhe të partit politike. Këto të degve, këto të degve mund të konsideron si mbledhje partije dhe struktura. Ajo që bënë Zotit Basha, ajo që bënë Zotit Basha, ajo që bënë Zotit Basha, në natyri ashtë dhe në gjakë. Zotit Rama kërësisht duhet të jetë ose e praniqme media ose aktivitetit të transmitohet i plotë. Kështë po projektoja që mund kemi një dit një LBTV. Asë tjetë nuk i tjetë. Qojmë. Ka përëmduar që zdo këtë një tjilë. Nësën, edhe i për tonë të që zdo dite në televizor si për isha, por nejse. Sot në program, falim dhe i shumë, Merita. Falim dhe i shumë. Kënajsi që të kemi, sot hënë.